ఎన్ఆర్ఐ టీవీ గ్రేటర్ లో పిచ్చుక గూళ్ళలా ఉన్న కోచింగ్ సెంటర్లలో రక్షణ ఎంత అనుకోని దుర్ఘటనలు జరిగితే భద్రంగా బయటపడగలరా వందలాది మంది విద్యార్థులు కోచింగ్ తీసుకునే బిల్డింగ్ లకు ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలు ఉన్నాయా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే బయటపడే దారు లేవి మూడు రోజుల క్రితం సూరత్ లోని ఐదంతస్తుల భవనం లో నిర్వహిస్తున్న ఓ కోచింగ్ సెంటర్ లో సంభవించిన అగ్ని ప్రమాదంతో కొందరు మంటల్లో సజీవ దహనం అవ్వగా మరికొందరు ప్రాణాలు దక్కించుకునేందుకు కిందకు దూకి దుర్మరణం పాలైన నేపథ్యంలో ఇలాంటి ప్రశ్నలు నగరంలో చర్చనీయ అంశంగా మారాయి నగరంలోని కోచింగ్ సెంటర్లకేనా ఈ పరిస్థితి అంటే కాదు పాఠశాలలు కళాశాలల బిల్డింగ్ల నుంచి బహుళ అంతస్తుల నివాస సముదాయాలు వాణిజ్య సముదాయాల వరకు అత్యధికం ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలు పాటించడం లేదు నగరంలో కొన్నేళ్లుగా పోటీ పరీక్షలు ఐఐటి జేఏఈ ఇతరాత్ర తరగతుల కోసం కోచింగ్ సెంటర్లు విరివిగా వెలుస్తున్నాయి ఏ ప్రభుత్వం విభాగం పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో సంస్థ పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి నాలుగు గదులు అద్దెకు తీసుకొని తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు ఆరు ఏడు తరగతుల నుంచి ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్సు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పడే వారి దాకా శిక్షణ ఇస్తున్నారు అశోక్ నగర్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దిల్షుక్ నగర్ నల్లకుంట విద్యానగర్ కూకట్పల్లి అమీర్పేట తార్నాక మెహదీపట్నం సికింద్రాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో వందల సంఖ్యలో కోచింగ్ సెంటర్లు ఉన్నాయి బహుళ అంతస్తుల భవనాల్లో శిక్షణ కేంద్రాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ నిర్మాణాలకు అగ్నిమాపక ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా నివాస యోగ్యం నిరభ్యంతర పత్రం ఉందా అన్నది నిర్వాహకులు పట్టించుకోవటం లేదు శిక్షణకు గంటల చొప్పున డబ్బులు వసూలు చేసే నిర్వాహకులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటంపై మాత్రం దృష్టి సారించడం లేదు ఒక్కో తరగతి గదిలో యాభై నుంచి వంద అంతకంటే ఎక్కువ మందికి ఒకేసారి శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఇది ప్రమాదకరమని తెలిసిన ధనార్జన ధ్యేయంగా వ్యవహరించే నిర్వాహకులు పట్టించుకోవటం లేదు గ్రేటర్ లో అధికారిక లెక్కల ప్రకారం దాదాపు మూడు లక్షల వరకు బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ఉన్నాయి ఇందులో ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నవే పట్టణ ప్రాణాళిక నిబంధనల ప్రకారం పదిహేను మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండే వాణిజ్య పద్దెనిమిది మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తున నివాస భవనాలకు అగ్నిమాపక ఏర్పాట్లు తప్పనిసరి విస్తీర్ణాన్ని బట్టి రెండు మూడు అంతస్తుల నిర్మాణాలకు తగిన ఫైర్ సేఫ్టీ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందే ఆ ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన అనంతరమే జిహెచ్ఎంసి ఫైర్ సర్వీసెస్ విభాగం నిరభ్యంతరం పత్రం జారీ చేయాలి కానీ నగరంలో మెజారిటీ భవనాలకు అగ్నిమాపక ఏర్పాట్లు లేవు ఫైర్ సేఫ్టీ లేని భవనాలపై చర్యలు తీసుకుంటామని గతంలో ప్రకటించిన జిహెచ్ఎంసి నోటీసుల జారీతోనే సరిపెట్టింది అగ్నిమాపక ఏర్పాట్లు లేని భవనాలకు అపాయం అంటే డేంజర్ అన్న స్టిక్కర్ అంటిస్తామని ప్రకటించి అనంతరం ఆ విషయాన్ని విస్మరించింది బహుళ అంతస్తుల భవనాలు కేంద్రంగా వాణిజ్య కార్యకలాపాలతో పాటు విద్యా బోధన జరుగుతోంది పలు చోట్ల పౌరులు నివాసం ఉంటున్నారు గ్రేటర్ లో చాలా చోట్ల పాఠశాలలు కళాశాలల్లో అగ్నిమాపక ఏర్పాట్లు లేవు అధికారిక లెక్కల ప్రకారం నాలుగు వేల పాఠశాలలుంటే కేవలం మూడు వందల లోపు స్కూల్స్ కు మాత్రమే ఫైర్ సేఫ్టీ ఉంది సూరత్ ప్రమాదం నేపథ్యంలో జిహెచ్ఎంసి మరోసారి తనదైన శైలిలో స్పందించింది కోచింగ్ సెంటర్లు విద్యా సంస్థల్లో అగ్నిమాపక ఏర్పాట్లపై తనిఖీలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది ఈ మేరకు జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ ఎం దానకిషోర్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఫైర్ సేఫ్టీ ఉందా లేదా పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు మొత్తం ఎస్ఓసి ఉన్నవి పబ్ రెస్టారెంట్లు ఏడు వందల యాభై ఐదు సినిమా థియేటర్లు పదివేల ఏడు వందల ముప్పై పాఠశాలలు ముప్పై తొమ్మిది లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల తొంభై ఆరు జూనియర్ కళాశాలలు ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల తొంభై రెండు ఆసుపత్రులు పదహారు లక్షల నలభై మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది ఫంక్షన్ హాల్లు ముప్పై ఆరు వేల రెండు వందల నలభై రెండు హోటళ్లు ఐదు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల రెండు వందల పదిహేడు పెట్రోల్ పంపులు డెబ్బై ఒక్క వేల నూట యాభై ఆరు గ్యాస్ గోడౌన్లు రెండు వందల అరవై ఎనిమిది వాణిజ్య సముదాయాల్లో కూడా బేగం బజార్ సికింద్రాబాద్ లోని జనరల్ బజార్ పంజాగుట్ట ఖైరతాబాద్ శేర్లింగంపల్లి మియాపూర్ మాదాపూర్ కేపీహెచ్పి కోటి అఫ్జల్ గంజ్ బోయిన్పల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య సముదాయాలది అదే దుస్థితే అయినా జిహెచ్ఎంసి అగ్నిమాపక శాఖల అధికారులు ఫైర్ సేఫ్టీ ఉందా లేదా అన్నది తనిఖీ చేయడం లేదు నగరంలోనూ గతంలో ఆసుపత్రులు కార్పొరేట్ సంస్థలు నివాస సముదాయాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయి ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు హడావిడి చేసే యంత్రాంగం ఆ తర్వాత మిన్నకుంటోంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి